అందరికి నమస్కారం నేను మీ ఉమా అందరూ ఎలా ఉన్నారు ప్రజెంట్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ లో ఉన్నాం సూపర్ గా ఉంది లాస్ట్ వీడియో చూసారు కదా హోలీ సంబరాలు అదర కొట్టేసాం మీరు ఏమైనా మిస్ అయితే తప్పకుండా చూడండి రకరకాల స్ట్రీట్ ఫుడ్ కూడా టేస్ట్ చేసాము చాలా బాగా అనిపించింది అంత పాసిబుల్ అయింది మన రాహుల్ వల్ల థ్యాంక్స్ ఫర్ రాహుల్ బ్రో గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ బ్రో అండ్ మరొక విషయం అతను నాతో షేర్ చేసుకోలేదు ఇంట్లో అటు ఇటు కూర్చుని తిరుగుతున్నప్పుడు గబాల్ నే మూడు రామచిలకలు చూశాను ఆశ్చర్యపోయాను బ్రదర్ షో మీద ప్యారెట్ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల వయసు అంట వాళ్ళ నాన్నగారికి ప్యారెట్స్ అంటే చాలా ఇష్టం అంట అందుకని దాన్ని పెంచుకున్నారంట ఇప్పటికి కూడా ఎప్పటికీ సిక్ అవ్వలేదంట అదే అన్నాను మళ్ళీ అలాగే ప్యారెట్ లైఫ్ దగ్గర దగ్గరగా సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బదులుతుందని చెప్తున్నాడు ఓ వాట్ ఈస్ నేమ్ బ్రో మిట్టు మిట్టు కెన్ యూ ఓపెన్ ఓ చూడండి ఎంత బాగుందో బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది కదా మిట్టు హాయ్ చేయి పెడితే లోపల కోరికిద్దంట అందుకనే లోపల చేయబడట్లేదు కెన్ యూ టేక్ ఇట్ అవుట్ బ్రో రాయగా వాట్ ఈస్ యువర్ ఏజ్ మేల్ ఆర్ ఫిమేల్ మేల్ యువర్ బ్రదర్ మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన ఏమైనా బెల్ ఐకాన్ కూడా ప్రెస్ చేయండి మీరు నన్ను నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడిలో కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు మీ సపోర్ట్ నాకు ఉంటుందని ఆశిస్తున్నాను ఉమా తెలుగు ట్రావెలర్ ఇదిగోండి మన స్నేహితుడి ఇల్లు చూపిస్తాను దాంతోపాటు ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని కూడా షేర్ చేయాలి తనకున్న చిన్న ఇంట్లోనే వచ్చిన ట్రావెలర్స్కి సాయం చేస్తున్నాడు అకామిడేషన్ అట్లాగే ఫుడ్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు చూడండి మొత్తం త్రిపుల్ బెడ్రూమ్ ఒక రూమ్ మొత్తం ట్రావెలర్స్కి ఇచ్చేశాడు రియల్లీ బ్రో యూ డూయింగ్ గ్రేట్ గుడ్ జాబ్ helping travelers yeah. and uh, not only that you are sharing your culture also yeah. become we become after the family yeah. like you can come to my home any time i can come to your place yeah. good bonding it is happening hmm you got it inka rendu mood chirakal ikkada unnai idi got it bitter the bad ipude valla nana garu cheptunnaru naaku మనాడు బాంబే వెళ్ళాడు యువెన్ బాంబే రైట్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ అప్పుడంట అసలు తినేది కాదంట సరిగా టైం కి అలిగి అలిగేదంట మనాడు లేడని చెప్పి కనపడట్లేదని ఎందుకంటే బాగా వీళ్ళిద్దరు దోస్తి ఇక్కడ ఉన్న మూడు ప్యారెట్స్ కి వాళ్ళు పేరు బిట్టు అనే పెట్టారు ఇందాక నేను రూమ్ లో ఉన్నప్పుడు ఇదిగోండి పెద్ద బిట్టు ఉంది కదా ఓ మో కొరకోటానికి ట్రై చేస్తుంది ఏంటి రూమ్ లో ఉన్నప్పుడు ఏ మాటలు అని పడతాయి ఏంటా అని అనుకున్నాను చూసారా మనం కొంచెం సేపు సమయం గడిపినప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది ఈ చిలక మాట్లాడుతుందంట ఆశ్చర్యపోయాను నేను ఈ రామచిలక బ్రదర్ రాహుల్ బ్రదర్ వాట్ ఆర్ దోర్డ్స్ హీ విల్ యూస్ బిట్టు 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 పోతే బిట్టు అండ్ యూస్ మై నేమ్ యువర్ నేమ్ ఇద్దరు అక్కలు కూడా ఉన్నారు ఒక అక్క ఏమో నర్సింగ్ లో పనిచేస్తున్నారు హాస్పిటల్ లో మరొక సిస్టర్ ఏమో టీచర్ స్కూల్ లో తన పేరు ఇవరు బిగ్ సిస్టర్ నేమ్ జ్యోతి రైట్ జ్యోతి జ్యోతి అని పిలుస్తుంది అంట ఈ ప్యారెట్ బాగుంది కదా రియల్లీ ప్రజెంట్ జమ్మూలో ఉన్నాం కదా జమ్మూకి ఒక నిక్ నేమ్ కూడా ఉంది సిటీ ఆఫ్ టెంపుల్స్ అని కూడా పిలుస్తారు మీకు ప్రతి ఫిఫ్టీ మీటర్స్ కి ఒక గుడి కనబడుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ హిందూ టెంపుల్ మరొక విషయం మన ఇండియాలో ల్యాండ్ ఆఫ్ టెంపుల్స్ అని చెప్పి మరొక ప్లేస్ కూడా ఉంది తమిళనాడుకి దగ్గర దగ్గర నలభై వేల టెంపుల్స్ పైగా ఉంటాయని చెప్తారు తమిళనాడులో ఇక్కడ నుండి ఇప్పుడు మేము ఉన్న జమ్మూలో ప్రజెంట్ రోడ్ మీద ఉన్నాం కదా బస్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడే దగ్గరలో ఒక అకనూర్ అనే ఒక ప్రదేశం ఉందంట చాలా బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ అంట తప్పకుండా ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళు మిస్ అవ్వకుండా వెళ్తారని చెప్తున్నారు అక్కడికి వెళ్తున్నాం ముప్పై కిలోమీటర్ ప్రయాణించాలి మధ్యాహ్నం సమయం పన్నెండున్నర అవుతుంది చాలా వేడిగా అనిపిస్తుంది షాడో దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఏమో చలి పడుతుంది బస్ ఎక్కి ఏమో ఫుల్గా ఉంది బస్ ఒక గంట సేపు నుంచే ఉండాలి మేము అర్థమైపోతుంది సీన్ అసలు నుంచోడికి కూడా చాలా కష్టంగా ఉంది లాజిన్ కాల వింతగా చూస్తుంది ఏది నూను బ్రదర్ బైట్ గో సి యా షోర్ ఎగ్జాక్ట్లీ అకనూర్ కోట లోపలికి వచ్చేసాం ఇక్కడ చూస్తున్న ఈ టౌన్ లోపల ఈ కోట కూడా ఉంది చాలా ప్రత్యేకమైన కోట ఇది దగ్గర దగ్గరగా పదిహేడు వందల అరవై రెండులో నిర్మాణం మొదలు పెడితే దగ్గర దగ్గర నలభై సంవత్సరాలు పట్టింది కోట ఇదిగోండి పూర్తిగా చూసుకుంటే ధ్వంసం అయిపోయింది కూడా అలాగే లోపల ఫోర్ట్ లోపల మనకు భారతదేశపు జెండా కూడా చూసుకోవచ్చు 
ప్రహరీ గోడ తప్ప పూర్తిగా ధ్వంసం అయిపోయిందని చెప్పాలి మధ్యలో అసలు ఏమీ లేదు అలాగే ఇప్పుడు ఈ అక్నూర్ అనే ప్రదేశానికి ఈ కోట ఉన్న ప్రదేశంలో కూడా చాలా ప్రత్యేకత ఉంది ఇప్పుడు మనం ఈ కోట చెప్పుకుంటున్నాం కదా రెండు వందల యాభై సంవత్సరాలు అయింది నిర్మించినట్టుగా అలాగే మనకు ఒక మంచి రివర్ కూడా ఉంటుంది సూపర్గా వాటర్ ఫ్లో కూడా చూడవచ్చు ఈ రివర్లోనే మనం కావాలనుకుంటే బాత్ కూడా చేయొచ్చు వెళ్ళి ఇదిగోండి చెనాబ్ రివర్ అని పిలుస్తారు దీన్ని ఆర్కియోలాజికల్ వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే ఐదు వేల సంవత్సరాల క్రితం కూడా ఇక్కడ మనుషులు నివసించినట్టుగా చెప్తున్నారు ఇదే ప్రదేశంలో అలాగే అప్పట్లో వస్తువులు కూడా దొరికినట్టుగా చెప్తున్నారు ఇక్కడ చాలా బాగుంది రివర్ ఇంకా బాగా ఫ్లోలో ఉంటుందని అనుకున్నాను ప్రజెంట్ ఇప్పుడు సీజన్ కాదు కదా రైనీ సీజన్ అయితే మేబీ ఇంకా బాగా హై ఫ్లో ఉండొచ్చు కిందకి వెళ్ళి స్విమ్ కూడా చేద్దాం ఇదిగోండి వెనక క్వార్టర్ వెలోనే ఇంకొక మరొక భాగం ఉంది గమనిస్తున్నారు కదా ఇదంతా ఏమో ఇప్పుడు ఆఫీస్ రూమ్ గా ఉపయోగిస్తున్నారు అంటే లోపలికి వెళ్ళి చూడటానికి ఏమీ లేదని అన్నారు అడిగితే మేము అదిగోండి కోట వాల్ పైన నుంచి ఉన్నా నేను మీకు వ్యూ చూపిద్దామని చూస్తున్నారు కదా ఇదిగోండి మొత్తం ముందు పక్క వ్యూ ఇలా ఉంది అప్పట్లో ఈ రివర్లో బోట్స్ కూడా ప్రయాణించేవని చెప్తున్నారు అట్లాగే ఇక్కడ రెండు టవర్లు ఉన్నాయి మొత్తం పూర్తిగా ధ్వంసం అయిపోయినాయి గమనించవచ్చు ఇటుకిరాలతో కట్టిన టవర్స్ అట్లాగే అక్కడ చూస్తున్నారు కదా కొంతమంది స్విమ్ కూడా చేస్తున్నారు చెన్నబ్ రివర్లో హాయ్ బ్రో ఆరో ఆరో ఉదరి ఆరో పాంచ్ మినిట్ ఇదిగోండి అలాగే ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇదిగోండి మొత్తం ఇదే అసలు మెయిన్ ఎంట్రన్స్ అనుకుంటా కోటర్ లోపలికి రావడానికి పూర్తిగా ఇదిగోండి కూలిపోబోతుంది వండర్ఫుల్ ఉంది కదా కానీ వాటర్ చాలా కోల్డ్గా ఉంటాయి నేను స్విమ్ చేయాలనుకుంటున్నాను నేను అండ్ వ్లాదిమిర్ ఇక్కడ బట్టలు కూడా తెచ్చుకున్నాం షార్ట్ అండ్ టవల్ ఈ కోటను అసలు నిర్మాణం మొదలుపెట్టిందేమో మహారాజా తేజ్ సింగ్ దీన్ని పూర్తి చేసిందేమో మహారాజా గులాబ్ సింగ్ ఇప్పుడు చూడండి కోట లోపల అసలు ఏ మొక్కలు ఉన్నాయో చూస్తున్నారా మీరు మొత్తం గంజాయి మొక్కలు మొత్తం ప్రతి ఒక్క మొక్క ఇక్కడ మీరు కనపడుతుందల్లా గంజాయి మొక్కే ఇవ్వండి పూర్తిగా కింద నుండి పైదాకా మొత్తం కరెక్ట్గా కోట ముందున్నాం అదిగోండి మా వెనక పక్క కోట గమనిస్తున్నారు కదా కోట ముందు కూర్చున్నాం ఇక మేము కూడా దిగాలి ఇక్కడ అసలు నేను ఒక ఆశ్చర్యపోయాను చాలా లక్కీ అని కూడా చెప్పుకోవాలి నేను ఎందుకంటే ఇక్కడ నేను వచ్చాను కదా ఈ ఫోర్ట్ చూడటానికి అక్నూరు ఫోర్ట్ కరెక్ట్గా అక్నూరు ఫోర్ట్ చూసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడే రివర్ కూడా చూస్తున్నాం రివర్ పక్కనే ఇక్కడ ఒక మంచి టెంపుల్ కూడా ఉంది ఆ టెంపుల్లో ఫ్లోటింగ్ స్టోన్ ఉంది చూడండి ఇంత దగ్గరగా ఫ్లోటింగ్ స్టోన్ చూస్తానని అసలు అనుకోలేదు నేను ఎందుకంటే అక్కడ రామేశ్వరంలో అసలు చూడని ఇవ్వలేదు టచ్ అయిన ఇవ్వలేదు కూడా ఇవ్వండి రాయి చూసారు ఎలా ఫ్లోట్ అవుతుందో సీతమ్మని కాపాడటానికి హనుమంతుడు బ్రిడ్జ్ కట్టారు కదా ఈ రాళ్ళతోనే శ్రీరామ్ శ్రీరామ్ అనుకుంటూ మంత్రం జపిస్తూ ఓ అసలు ఆ ఫీలింగే వేరుగా ఉంది ఈ రాయిని పట్టుకుంటుంటే నాకు చాలా సంతోషాన్ని కలిగిస్తుంది చాలా అసలు వ్యత్యాసంగా ఉంది ఎలా అసలు ఒక రాయి బరువు బాగానే ఉంది దగ్గర దగ్గర ఆరు ఏడు కిలోలు ఉంటుంది బరువు ఎలా నీళ్ళలో తెలుతుందో చూడండి జై హనుమాన్ జై శ్రీరామ్ ఇలాంటి నదుల్లో స్నానం చేస్తున్నప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఈత రానప్పుడు లోతులోకి వెళ్ళటం చాలా ప్రమాదకరం అండి బాగుంది అసలు అలాగే ఇక్కడ చూడవచ్చు ఇద్దరు మిత్రులు చక్కగా బాధ చేస్తున్నారు మంచి లోపలికి వెళ్ళారు డీప్కి ఇక్కడ లోతు లేదనుకుంటా బట్టలు మార్చుకొని చెన్నాబ్ రేవర్లో దిగుతున్నాం స్నానం చేయడానికి కానీ ఫ్రీజింగ్ కోల్డ్గా ఉన్నాయి వాటర్ అసలు నాకు ఒక్క నిమిషం కూడా కాలు పెట్టలేకపోతున్నాను ఫ్రీజింగ్ బ్రో దిగుదామని వచ్చా ఇంత దూరం కాళ్ళు ఫ్రీజ్ అయిపోతున్నాయి ఫ్రీజింగ్ కోల్డ్ రైట్ నేను దిగదలుచుకోలేదు చెన్నాబ్ రివర్ లో దిగి కొద్దిసేపు అబ్బో బాగా ఎంజాయ్ చేద్దామని హుషారుగా వచ్చాం ముప్పై కిలోమీటర్లు నా వల్ల అస్సలు కాదు 
కోల్డ్ వాటర్ అసలు పడదు నాకు అది కాకుండా ఇక్కడ చూస్తే కాలు పెట్టి కరెక్ట్గా పది సెకండ్లు అయితే చాలు ఫ్రీజింగ్ అయిపోతుంది కాలు నిజంగా ఇప్పుడు నాకు తిమిరి పట్టేసింది కాలు మొత్తం మన వల్ల కాదు వస్తా పెయిన్గా కూడా అనిపిస్తుంది అంత కోల్డ్ ఉన్నాయి వాటర్ మరొక విషయం ఈ రివర్ గురించి కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం ఈ రివర్ అసలు మొట్టమొదట హిందూస్ రివర్లో స్టార్ట్ అవుతుంది టిబెట్లో టిబెట్లో ప్రయాణిస్తూ చైనా నుండి అలాగే పాకిస్తాన్ వెళ్తుంది పాకిస్తాన్ వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఐదు రివర్స్గా చేలుతుంది అప్పుడు ఐదు రివర్స్లో ఒకదాని పేరు చెనాబ్ రివర్ ఇది మళ్ళీ హిందూ రివర్ హిందూస్ రివర్ బట్టి అలాగే కంటిన్యూ అవుతుంది పాకిస్తాన్ చివరి వరకు చూస్తున్నారా ఓ అమ్మాయి బొమ్మ అబ్బాయి బొమ్మ చాలా బాగున్నాయి కదా ఎవరో చెక్కి ఇక్కడ వదిలిపెట్టేశారు మన రాహుల్ అంటున్నాడు చన్నీళ్ళతో స్నానం చాలా మంచిది అని చెప్తున్నాడు మరొక విషయం ఏంటంటే వాళ్ళ ఇంట్లో ఆల్ సీజన్ మొత్తం మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు చన్నీళ్ళతోనే స్నానం చేస్తారంట అసలు హీటర్ కానీ అట్లా కానీ పొయ్యి మీద నీళ్లు పెట్టుకోవడం కానీ అసలు ఏమి ఉండదంట చిన్నప్పటి నుండి వాళ్ళకి అదే అలవాటంట నేను ఒక్కసారి పోసుకుంటేనే చాలా కష్టంగా అనిపించింది నాకు మూడు కోట్ల రోటింగ్ తినలేకపోతున్నాను చాలా కష్టంగా ఉంటుంది అలవాటు లేక తిరగ్గా తిరగ్గా ఒక పోటాలు దొరికింది రైస్ ఇస్తానన్నారు అలాగే ఇక్కడ బీన్స్తో తయారు చేసిన ఒక కర్రీ ఇస్తాను వడి కాల్ చేస్తాను బ్రదర్ రాజ్మా రాజ్మా అని చూస్తారు ఇవ్వండి ఇక దాన్ని కలుపుకునే అనంతిస్తున్నాం అలాగే వాళ్ళ రిక్వెస్ట్ అయినా మనకు ఒక తెలుగు కూడా ఇచ్చారు ఒక పది రూపాయలు ఛార్జ్ చేస్తారు దీనికి మొత్తం ఒక అరవై రూపాయలు అంట భోజనం ఒకళ్ళకి నెక్స్ట్ డెస్టినేషన్ వెళ్ళడానికి బస్ స్టాండ్కి వచ్చాము రేపు ఏ టైంకి బస్సెస్ ఉంటాయి అనేది కనుక్కోవడానికి అసలు బస్ స్టాండ్ చూడండి ఎలా ఉందో అదిరిపోయింది కదా మొత్తం పైన రెండు ఫ్లోర్ మొత్తం పార్కింగ్ ఏరియా దగ్గర దగ్గర ఒక టెన్ యాకర్స్ ఉంటుంది కింద ఏమో బస్సెస్ ఉన్నాయి గమనిస్తున్నారు కదా మొత్తం బస్ స్టాండ్ జమ్మూలో చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్కి వచ్చాం రఘునాథ్ టెంపుల్కి ఈ గుడి లోపలికి వెళ్ళి ఈ గుడి ప్రత్యేకత ఏంటనేది తెలుసుకుందాం చాలా గొప్ప ప్రత్యేకత ఉంది దీనికి గుడి లోపలికి వచ్చేసాం ముఖ్యంగా నాకు ఈ గుడి ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించడానికి కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ లోపల ముప్పై ఒక్క కోట్ల శివలింగాలు ఉన్నాయంట అసలు ఇంత చిన్న ప్రదేశంలో అన్ని శివలింగాలు ఎలా ఉంటాయని ఆశ్చర్యపోయాను అందుకే లోపలికి వెళ్ళి చూసుకుందాం ఇదిగోండి ఎంట్రన్స్ ఇలా ఉంటుంది లోపలికి వచ్చిన తర్వాత ఈ టెంపుల్ స్పెషాలిటీ ఏంటో ముందు మనం చెప్పుకునే ముందు ఇది పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ఐదులో నిర్మాణం స్టార్ట్ చేస్తే పద్దెనిమిది వందల అరవైలో పూర్తయింది ఇక్కడ మన మీకు ఇంకోటి చెప్పలేదు కదా మనం తెలుగు మాట్లాడతాం కదా మన రాష్ట్రాల్లో ఇక్కడ వీళ్ళు డోగ్రా లాంగ్వేజ్ ఉపయోగిస్తారు అలాగే హిందీ కూడా మాట్లాడతారు అప్పట్లో డోగ్రా రాజు నిర్మించారు ఇది పద్దెనిమిది ఈ గుడిని దగ్గర దగ్గరగా నూట సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుంటుంది ముఖ్యంగా ఇది రాముడు గుడి ఇది ఇంత అద్భుతమైన శివలింగాన్ని అసలు ఇప్పటి వరకు చూడలేదు ఎంత అద్భుతంగా ఉందో చూస్తున్నారు కదా దగ్గర దగ్గర రెండు వందల సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుంటుంది ఆహా ఓం నమ శివాయ అదిగోండి మహారాజ్ గులాబ్ సింగ్ ఎలా ఉన్నారో డోగ్రా వైపులకి మొత్తానికి రాజు అలాగే కింద కూడా మనం గమనిస్తే శివలింగం రైట్ సైడ్ నుండి మనం గమనించుకుంటే అదిగోండి బాగ్లాముఖి అమ్మవారు ఉన్నారు అలాగే నటరాజ స్వామి వినాయకుడు అదిగోండి శివలింగం చూస్తున్నారు కదా ఎంత అద్భుతంగా ఉందో మొత్తం క్రిస్టల్ స్టోన్ లాగా అలాగే వెండితో చేసింది కింద ఎత్తడి అద్భుతంగా ఉంది ఓం నమ శివాయ ఇప్పుడు గుడి లోపలికి వెళ్ళి మనం ముప్పై ఒక్క కోట్ల శివలింగాలు ఎలా ఉంటాయి అనేది చూసుకుందాం నాకు కూడా చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది ఇంత చిన్న గుడిలో ఎలా అనేది లోపల నాకు పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు అసలు ఈ రఘునాథ్ టెంపుల్ ముఖ్యంగా మన రాముడికి గుడి అని చెప్పుకున్నాను కదా నేను 
రాపుల రాముడు లక్ష్మణుడు అట్లాగే సీతమ్మ తల్లి విగ్రహాలు ఉన్నాయి అద్భుతంగా ఉన్నాయి ఇప్పటిదాకా ఎక్కడ చూడలేదు ఇంత అందమైన సుందరమైన విగ్రహాలు నిజంగా దేవతల్ని ముందే చూస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది లోపల పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు చూపించడానికి ఒకవేళ ఫోటో ఉంటే గూగుల్లో మీకు స్క్రీన్ మీద పెడతాను మీకు చెప్పాను కదా ఈ గుడి ప్రత్యేకత ఇక్కడ ముప్పై ఒక్క కోట్ల శివలింగాలు ఉంటాయని ఇదిగోండి వాటికి పూజ కూడా చేస్తారు గమనించారు కదా ఎంత చిన్న చిన్న శివలింగాలు ప్రతిష్ఠించారో రఘునాథ టెంపుల్లోనే నడుచుకుంటా వెళ్తున్నాం ఇక్కడ చాలా బట్టల షాప్లు ఉన్నాయి అలాగే ఎక్కువగా చూస్తే డ్రై ఫ్రూట్ షాప్స్ కనబడుతున్నాయి ఆకురూట్ ఎక్కువగా కనబడుతుంది క్వాలిటీలు చాలా ఉన్నట్టు ఉన్నాయి కేజీ నూట పది రూపాయల నుండి మొదలవుతున్నాయి ఇదిగోండి అట్లాగే షాల్వాలు అట్లాగే స్వెటర్లు చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ మేము నెక్స్ట్ నార్త్ వెళ్తున్నాం కదా నార్త్లో బాగా చలిగా ఉంటుంది దగ్గర దగ్గర ఇరవై ఐదు డిగ్రీలు ఉంటుందంట మైనస్ తప్పకుండా మేము వింటర్ దుస్తులు కొనుక్కునే వెళ్ళాలి మన రాహుల్ని ఒక సెకండ్ హ్యాండ్ మార్కెట్కి తీసుకెళ్ళమని చెప్పాను ఎందుకంటే మేము నెక్స్ట్ నార్త్కి వెళ్తున్నాం హిమాలయాస్కి చాలా కోల్డ్ ఉంది వెదర్ చూస్తే గూగుల్లో మైనస్ ఇరవై ఐదు డిగ్రీలు మేము వాడేది ఐదు ఆరు రోజులే కాబట్టి ఇదిగోండి ఇక్కడ చాలా తక్కువ రేటుకే దొరుకుతున్నాయి సెకండ్ హ్యాండ్ బట్టలు జమ్ములు కేవలం వంద రూపాయలు అంట ఒక పీస్ రాహుల్ జీ ఎగ్ పీస్ హండ్రెడ్ రూపీస్ యా వన్ పీస్ హండ్రెడ్ రూపీస్ యూ క్యాన్ బై ఎనీ పీస్ హండ్రెడ్ రూపీస్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కదా చాలా చాలా తక్కువ ప్రైస్ అందుకని నేను ఇప్పుడు ఈ జాకెట్ ఒకటి తీసుకున్నాను లోపల ఇంకోటి ఇన్నర్ జాకెట్ కూడా తీసుకున్నాను చూడొచ్చు నా దగ్గర మళ్ళీ ఇంకోటి ఉంది కదా మొత్తం మూడు జాకెట్లు వేసుకుని వెళ్తాను ఎందుకంటే నాకు అసలు చలి పడదు అసలు ఇష్టం ఉండదు నాకు చలి అలాగే మన వారి కూడా ట్రై చేస్తున్నాడు రకరకాల బట్టలు అదిగోండి పర్పుల్ దానికి నచ్చినట్టు ఉంది ఇంకా ఒకటి ఏం తీసుకోవాలంటే మేము ప్యాంట్ తీసుకోవాలి లోపల థర్మల్ ప్యాంట్ అలాగే హ్యాండ్ గ్లోజెస్ తీసుకోవాలి మన వైపు గమనించడం చాలా తక్కువ నేను ఇక్కడ నార్త్ ఇండియాలో పంజాబ్లో అలాగే ఇక్కడ చూస్తున్నాం కదా జమ్మూ కాశ్మీర్లో బాగా నేను ఎలక్ట్రిక్ ఆటోలు బాగా ఎక్కువగా గమనిస్తున్నాను ఇప్పుడు మేము వెళ్తున్న ఆటో అపి ఆటో ఎలక్ట్రిక్ది నా ప్రయాణం చూసారు కదా మీకు నచ్చిందని ఆస్తున్నాను మీకు నచ్చితే లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నన్ను చాలా సపోర్ట్ చేసిన వారు అవుతారు థ్యాంక్ యూ లవ్ యూ ఆల్ బై బై